కర్ణాటకలో ఫ్రీ బస్ పథకం రద్దు చేస్తున్నారా తమకు అధికారాన్ని అందించిన ప్రధాన పథకానికి బ్రేకులు వేయనున్నారా సీఎం డెప్యూటీ సీఎం భిన్న వ్యాఖ్యలతో అయోమయం క్రియేట్ అయిందా అసలు మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకం సాధ్యాసాధ్యాలేంటి సిద్దరామయ్య ప్రభుత్వం ఎదుర్కొంటోన్న సవాళ్లేంటి ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఎత్తేస్తున్నారు అంటూ వచ్చిన వార్తలతో కర్ణాటకలో తీవ్ర కలకలం రేగింది దీపావళి పండుగ రోజున మహిళలకు షాక్ తగిలినట్లయింది కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎంతో అట్టహాసంగా ప్రారంభించిన మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ బస్సు పథకం అమలుపై సీఎం సిద్దారామయ్య డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ భిన్న వ్యాఖ్యలతో తీవ్ర గందరగోళం క్రియేట్ అయింది మహిళలకు కల్పిస్తున్న ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సదుపాయాన్ని సమీక్షిస్తామంటూ డీకే శివకుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం అయ్యాయి ఇంకేముంది ఆ పథకాన్ని రద్దు చేస్తారు అంటూ ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి దీంతో రంగంలోకి దిగిన సిద్దరామయ్య మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ రద్దు ఆలోచన తమ ప్రభుత్వానికి లేదు అని మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తాము అంటూ కామెంట్ చేశారు ఇలా ఉచిత బస్సు ప్రయాణంపై సీఎం డిప్యూటీ సీఎం భిన్న వ్యాఖ్యలు చేయడంతో కర్ణాటక మహిళలు అయోమయంలో పడిపోయారు దీంతో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకం అంశం కర్ణాటకలో మాత్రమే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్ గా మారిపోయింది ఇందుకే అసలు విషయం ఏంటంటే కర్ణాటక రాష్ట రోడ్డు రవాణా సంస్థలో బుధవారం ఐరావత క్లబ్ క్లాస్ టూ పాయింట్ జీరో బస్సులను ప్రవేశపెట్టారు ఈ సందర్భంగా మహిళలకు కల్పిస్తున్న ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సదుపాయాన్ని సమీక్షిస్తామని ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ వెల్లడించారు టికెట్లు కొనుక్కొని ప్రయాణించేందుకు పలువురు మహిళలు ముందుకు వస్తున్నందున ఈ పథకాన్ని సమీక్షిస్తామని చెప్పారు సోషల్ మీడియా ఈమెయిల్ ద్వారా చాలా మంది మహిళలు టికెట్లకు డబ్బులు చెల్లించి ప్రయాణిస్తామని ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించారని ఈ అంశంపై కేబినెట్ లో చర్చిస్తామని డీకే శివకుమార్ తెలియజేశారు దీంతో కర్ణాటకలో రాజకీయ కలకలం ప్రారంభమైంది విపక్షాలు విమర్శలు ప్రారంభించాయి ఇష్యూ కాస్త హీట్ ఎక్కడంతో రంగంలోకి దిగిన సిద్దారామయ్య స్కీమ్ ను రద్దు చేసే ఆలోచన లేదని ఆ అవకాశం కూడా లేదు అని తెలియజేశారు అటు డీకే కూడా కొందరు కావాలని ఈ అంశం మీద రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని అన్నారు మహిళలు ఏమనుకుంటున్నారో ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్పారో అది మాత్రమే చెప్పానని అన్నారు కొంతమంది మహిళలు టికెట్లు కొనుక్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్తున్నారని తాను ఆ విషయాన్ని చెప్పాను అని అన్నారు some of them are employed in those employed government their department or concerned uh, uh, companies will give them transportation fees mm -hmm. so they said that we are getting transportation money from our company we are ready to give back to that some of them have suggested no question of dropping anything i just said that we just look into all those cases some employees are there where they are eligible from their concerned uh, companies like you you will be eligible for your uh, uh, transportation so the, some of them are offered there is nothing wrong in it but we are not able to cancel or withdraw or anything when they said that we are ready to take up the tickets uh, why should we stop that is what i have said karnataka assembly ennikala sandarbhanga congress ichina aidu pradhana hamillu sekti padakam okati bjp chethulalo unna karnataka nu gelichukodaniki uchita basu padakanni congress brahmastranga prayoginchindi ఈ హామీకి ఫ్లాట్ అయిన మహిళలు కర్ణాటక ప్రభుత్వ స్టేరింగ్ ను హస్తం చేతుల్లో పెట్టారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కర్ణాటక ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవడానికి స్కీమే ప్రధాన కారణం అందుకే అధికారంలోకి రాగానే రెండు వేల ఇరవై మూడు జూన్ పదకొండున ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం ఈ స్కీమ్ కోసం కర్ణాటక ప్రభుత్వం దాదాపు ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లకు పైగానే ఖర్చు చేయగా మూడు వందల పదకొండు కోట్ల ఫ్రీ బస్ రైడ్స్ ను కర్ణాటక మహిళలు వినియోగించుకుంటున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు అంతలా ఈ స్కీమ్ విజయవంతమైంది ఆ తర్వాత తెలంగాణలో కూడా కాంగ్రెస్ ఉచిత బస్సు అంటూ అదే పథకాన్ని ప్రయోగిస్తే అక్కడ కూడా పంపర్ హిట్ అయింది ఇప్పుడు చూస్తే మొదట హామీ ఇచ్చిన కర్ణాటక ఫ్రీ బస్సు స్కీమ్ విషయంలో కింద మీద అవుతుంది అన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి 
ఇప్పటికిప్పుడే శక్తి పథకాన్ని రద్దు చేసే ఆలోచన కర్ణాటక ప్రభుత్వం చేయనప్పటికీ ఈ పథకం అమల్లో మాత్రం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంది అన్న వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి దీని మీద గతంలోనే ఎన్నో సార్లు చర్చలు జరిగాయని ప్రచారం ఉంది ఉచిత బస్సును కొన్ని రోట్లకే పరిమితం చేయాలని ప్రతిపాదించారు అని కూడా వార్తలు వినిపించాయి అంతేకాదు కొన్ని బస్సుల్లో మాత్రమే ఫ్రీ బస్సు స్కీమ్ ను అమలు చేయాలని చూస్తున్నారు అన్న ప్రచారమూ జరిగింది మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకం కారణంగా ప్రభుత్వ ఖజానాపై పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక భారం పడుతుండటంతో ఈ భారాన్ని తగ్గించుకోవాలి అన్న ఆలోచన చేస్తుంది అని అందుకే ఉచిత బస్సు ప్రయాణ స్కీమ్ ను రద్దు చేయాలని అనుకుంటోంది అని ఈ క్రమంలోనే డిప్యూటీ సీఎం శివకుమార్ వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి అని మీడియా వర్గాలు ప్రచారం చేస్తున్నాయి అయితే డీకే వ్యాఖ్యలపై మరొక వాదన కూడా వినిపిస్తోంది ఉచితం అనే కారణంతో అవసరం లేని వారు కూడా బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్నారని తెలుస్తుంది అర కిలోమీటర్ దూరానికి కూడా కొంతమంది బస్సులు ఎక్కుతున్నారు మరికొంతమంది బస్సుల్లో ఊరికే ఏ పని లేకపోయినా ప్రయాణిస్తున్నారు ఇదే విషయంపై తెలంగాణలోనూ రాజకీయంగా పెద్ద రచ్చ జరిగింది ఇక ఉచితం కారణంగా అన్ని బస్సులోను విద్యార్థినులు భారీ సంఖ్యలో బస్సులు ఎక్కేస్తుంటే మహిళలకు సీట్లు ఉండట్లేదు దాంతో వాళ్లు ఉచిత ప్రయాణాన్ని ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నారు టికెట్ చెల్లిస్తే తమకు ఈజీగా సీటు దొరుకుతుంది అని అవసరం లేని వారు బస్సులు ఎక్కరు అని వారు భావిస్తున్నారు దీంతో కొందరు మహిళలు టికెట్లు కొనుక్కోవడానికి తాము సిద్దమంటూ ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారని టీకే చెబుతున్నారు అయితే నిజంగానే పలువురు మహిళలు ఉచితాన్ని వద్దనుకుంటున్నారా లేక కర్ణాటక ప్రభుత్వం బడ్జెట్ తగ్గించుకునేందుకే ఇలాంటి కారణాలు చెబుతోందా త్వరలో సిద్దు సర్కార్ ఉచితానికి బ్రేక్ వేయనుందా అన్నదానిపై హాట్ హాట్ గా చర్చ నడుస్తోంది